Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Você quer saber como é que o sono impacta na sua imunidade? Então assista o nosso vídeo de hoje! E hoje nós vamos falar dele. Quem é esse ele, professor? O sono! Aqui está o meu atlas de medicina do sono, o atlas que eu uso para compreender todo o processo do sono. Eu vou, neste vídeo, fazer o fechamento de uma semanada que nós estamos oferecendo sobre a imunidade. E permaneça comigo até o finalzinho do vídeo e eu vou te dar alguns exercícios bem interessantes para você perceber, primeiro, se você está dormindo bem e como você pode fazer para dormir melhor ainda e ter todo esse impacto que nós queremos para a nossa imunidade. De todos os processos biofisiológicos que o nosso corpo passa, é o sono, pelo menos eu, neurocientista, considero o sono o mais importante de todos. Por quê? Porque ele tem a função de regular os demais. Então, o impacto físico que o sono tem sobre praticamente tudo na nossa vida é gigantesco, é monstruoso. E, no entanto, hoje as pessoas não estão dando muita bola para o sono, talvez por causa do impacto da vida moderna que todos nós vivamos. Né? As pessoas têm luz elétrica dentro de casa, têm equipamento eletrônico, é, então a gente acaba deixando o sono sempre para depois. E é o sono o responsável pela maior parte das doenças que nós conhecemos hoje como doenças emocionais, depressão, ansiedade, esgotamento, borderline e assim por diante. Então, é importantíssimo que a gente preste atenção, entenda, compreenda e melhore o nosso sono. Bom, vamos lá? Primeira coisa que eu faço com os meus pacientes em relação ao sono. Eu que sou especialista na área do sono. Primeiríssima coisa, entender como o sono funciona. O sono tem quatro fases, N1, N2, N3 e N4. Cada uma dessas fases tem uma função. Se você entende a função, você pode melhorar esta condição. Vejamos a primeira. Na N1, você regula praticamente todas as fases do sono até o seu final. Se você entrar mal na N1, se você entrar errado na N1, automaticamente as outras fases do sono estarão também comprometidas. Por isto, antes de entrar na N1, respire, relaxe, tome um banho, não leve nada para a cama, porque a cama deve ser o espaço onde a gente deita e dorme, mais nada. Deita e dorme, ponto. Tá? Deitou na cama, procura não ficar pensando ou se preocupando com outras coisas. A gente tem que deitar na cama e dormir, ok? Fase número 2. Na fase N2, nós temos a fase de limpeza do nosso cérebro. Como assim, professor? Sim, durante o dia você passa por muita coisa, você experimenta muita coisa e aquilo tudo vai ficando guardado na sua memória operacional. É na fase N2 que o seu cérebro seleciona o que é importante ficar e o que é que deve ser jogado fora. Se nesta fase você estiver muito preocupado demais, né? entrei no sono preocupado demais ou cansado demais, você literalmente não aprende. Como assim, professor? É justamente nessa fase que você consolida a aprendizagem. É nesta fase que o seu cérebro está produzindo uma quantidade maior de um hormônio chamado acetilcolina e é ele que vai garantir a sua aprendizagem. Então, fase N2 é importante. A fase N3 é a fase que eu considero, e eu não sou o único a fazê-lo, uma das fases, se não a fase mais importante do sono. Por quê? Porque é a fase de sono profundo. É onde o seu corpo se regenera, é onde você produz o GH, que é o hormônio do crescimento. Por mais que você já tenha alguma idade, você já tenha passado dos seus 20 e não cresça mais em estatura, todos os tecidos do seu corpo precisam ser regenerados. E é justamente o GH que depois vai virar o IGF, que é o hormônio literalmente ativo do crescimento, que vai nos permitir regenerar todos esses tecidos. O problema é que as pessoas, elas não cuidam do seu sono e por conta disso aí não conseguem ter um sono restaurador. Então vejamos dicas importantes para a fase N3. Quanto menos você comer à noite para você, melhor. Por quê? Porque na fase N3 nós temos uma fase chamada fase atonal, adiante tônus de força. Então na fase atonal nós não temos movimentação muscular nenhuma. Se você pegar o braço de uma pessoa, levantar e soltar, na fase N3 não tem resistência. 
Então, quando você come, o seu intestino tem mais de 40 mil músculos. Quando você come, você tem movimentação muscular no seu intestino. Por conseguinte, você não tem sono de qualidade. Então, essa coisa de chegar em casa tarde e ainda querer comer alguma coisa antes de dormir é, na verdade, uma tremenda de uma furada, ok? Segundo, exercício físico a gente tem que fazer com um espaço de tempo de no mínimo duas horas antes da entrada no teu sono. Se você estiver muito cansado e deitar na cama para dormir, você vai ver que é comum você deitar cansado e ficar rolando para um lado para o outro e você não consegue dormir, ok? E a terceira fase, que é a fase, a quarta fase, que é a fase do sono paradoxal ou também chamado de sono REM. O seu cérebro está numa atividade monstruosa, gigantesca, mas o seu corpo está completamente parado. Por isso, sono paradoxal. O que é importante que a gente tenha em mente? O quarto tem que estar tá escuro completamente. Você não pode ter sons e nada que, des... que tire você do seu conforto. Então, a temperatura importa, a luz importa, o som importa. Por isso, para você ter uma fase N4 boa, você precisa estar num ambiente muito tranquilo, muito sossegado. Aí o seu sono será top, será 10. Professor Júlio, e a imunidade? Então, a imunidade você já aprendeu essa semana, que ela começa no nosso intestino, passa pela nossa alimentação, pela quantidade de sol que você pega e, é claro, pela quantidade de hormônios que você consegue produzir e liberar durante um sono de qualidade. Um sono de qualidade é aquele sono que você começa a dormir antes das 10 horas da noite. Todas as horas que você dorme antes da meia-noite valem duas horas de sono para o seu sistema hormonal. Todas as horas depois que você dorme depois da meia-noite e meia, quando o sol já está virando, já está mudando a polarização da Terra, valem de 20 a 30 minutos de sono apenas. Por isso, sono da imunidade é aquele sono que você dorme antes da meia-noite, de preferência em torno de 9 e meia, 10 horas da noite. Ok? Grande abraço, espero vocês no nosso próximo vídeo. Beijo no coração!